You can also see that ego is a protection. И вы также видите, что эго – это ваша защита. It's actually a protection against love. Это защита против любви. We want it so much, the love. Мы так этого хотим. And we are deadly scared of it. И мы страшно этого боимся. There's nothing we want more in life. Ничего большего, что мы хотим в жизни. And there's nothing we're more afraid of. И нет ничего большего, что нас пугает сильнее. Because we can be rejected. We can be rejected. Потому что нас могут отвергнуть. We can be rejected. Потому что нас могут эти мысли. And when these thoughts get identified with the body, когда эти мысли идентифицируются с телом, you feel you are a person in the world. Вы чувствуете, что вы человек, живущий в этом мире. You feel that when the body moves, you move. Вы чувствуете, что когда движется тело, вы тоже двигаетесь. That is the story. Вот в этом вся история. So ego is a way that we deal with this big rejection. Эго это способ, которым мы боремся с этим огромным, с этой отвергнутостью. That's why you see that the ego cannot love. Именно поэтому вы видите, что эго не может любить. It has to step aside for love. Оно должно стоять в стороне от любви. Many many people through the history has tried to. Многие люди в истории пытались определить эту личность, выработать определенные категории, по которым мы функционируем. Самое, uh, мы функционируем uh, is, в отделенности от нашего источника. И самое последнее, самое современное из них это то, что зовется неограмма. Она была принесена на запад Гурдиевым. Гурдиев came from Caucasus. Он uh, родом из Кавказа. Из Кавказа. And he came to the West during the Russian Revolution. И он перебрался на Запад во время революции 19 -го года в России. An Он был пробужденный мастер. И он путешествовал uh, в обществе суфи uh, по Востоку. You can read his book called Meeting with Remarkable Men. Вы можете прочитать его книгу «Встреча с потрясающим человеком, с замечательным человеком». And This typification that I'm going to tell you a little bit about. И это эти типы, на которые он разбивает людей. Called the enneagram. Называется неограмма, но Куна сейчас о них чуть подробнее расскажет. He collected from the Sufis. Он взял их у Суфий. The Sufis are Muhammadan mystics. Суфии это мистики. Yeah, of of Islam. Исламские мистики. All these organized religion has mystics. Во всех религиях присутствуют мистики. Which is the true essence of the religion. Которые несут истину, суть религии. When it becomes an organized religion. Когда это становится организованной религией. It is the religiousness that becomes a political. Религия становится оружием политики. Like Catholicism or Catholicism, Buddhism or Hinduism. Или индуизм. But the essence of all these are the mystics. Но суть всего это мистицизм. The Enneagram has nine types. В Enneagramе существует девять типов. It's the most expanded system I've seen so far. Это самая подробная система, которую я до сих пор встречал. Trying to 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 explain these personalities. Попытка объяснить личность. Which are basically a reaction. Ее основные реакции. A way to cope. Способы, которыми она справляется. With the main rejection. С основной отвергнутостью от источника. These nine types are divided into three undertypes. Каждый из девяти пунктов разделяется на три подпункта. We have the anger types. Есть тип зла, злости. The emotional types. Эмоциональный тип. And the fear types. И тип страха. And if you go in and look at the enneagram, you will recognize yourself in all nine. 
И если вы пойдете, посмотрите, если вы возьмете э, эту типологию, посмотрите, вы узнаете себя в каждом из этих типов, из девяти типов. Really uh, но в двух или трех вы узнаете себя на сто процентов. Я знаю женщину, которая читала Энеограмму. И она плакала весь день. Because she felt so recognized. Потому что она настолько глубоко себя узнала в этом. She felt she was number one in the Enneagram. Она почувствовала, она увидела, что она номер один в Enneagram. And number one is the anger type. И номер один это тип злости. The eight, nine and one is anger types. Один, восемь и девять это типы злости. It means that anger is the basic drive. Это значит, что злость является Двигателем, and that is of course развитие. basically anger against being being repulsed. И как и конечно же эта эта злость возникает от нашей отвергнутости. Being rejected. От того, что нас оттолкнули от источника, от отделенности от источника. The number one types. I I just go through them very very short. Я сейчас очень коротко про них расскажу. If you really want to study them, you have to go into it yourself. Если вы хотите подробнее это изучить, вы просто сами это сделайте. The number one is recognizing that he or she is angry. Number one, it's you're talking about category. Yeah, talking about number one type. Okay. Of the nine. Один из первых пунктов. So it's anger. Yeah. Yeah, it's the anger type. Это тип злости. And the number one is aware that he or she is angry. И номер один, uh, он осознает, что пребывает в состоянии злости. Но пытается подавить. She, she и они становятся очень категоричными, uh, полны суждения других. Righteous. Очень такими правильными. Trying, trying, trying to be good. Стараются быть хорошими. And has very big demands to other people. У них очень большие потребности, требования к другим людям. Because the person has very big demands to herself. Потому что человек очень высокие требования к себе. So these people are very judging and projecting. Поэтому эти люди очень очень много осуждают. Trying to be perfect. Стараются быть идеальными. 